、靓仔。最近整理了三十个最实用的台球小技巧，初学者一定要收藏。技巧一：实战中遇到这种带口球，切进球点的话容易打薄，碰不到球。那么可以瞄准目标球正中间，小力击打即可进球。目标球旁边有障碍球的话也是非常好用。技巧二：两颗球连线对准带脚，直接击打是打不进的，但只要打在三号球的左侧，就可以把一号球打进。技巧三：遇到这种情况被对手防守住，直接打，容易先碰黑球，造成犯规。可以利用库边的弹性，朝库边方向用中杆大力击打，就不会犯规。技巧四：这种球经常会遇到目标球被对手的球挡住了，可以用中杆瞄准石板与库边的边缘，朝这个位置击打即可进球。运气好的话，也可以降维到黑八。技巧五：遇到这种两个袋口都有自己球的情况，可以选择高杆吸库，用高杆瞄准目标球四分之三的位置，直接击打就可以了，一次进两颗，省台费。技巧六：从袋口中心延伸回来作为进球点，直线球没有问题，但是角度球就不行，因为白球有体积，边缘会先碰到目标球。那么从袋口中心延伸，再延伸半颗球，也就是假想球的中心点，就可以进球。任何角度都是一样。技巧七：被对手防守住了，直接打会把目标球弹出来，可以加右塞，朝着库边方向中立击打，就可以把目标球勾进了。技巧八：遇到这种相贴的球，红球的进球线路被障碍球挡住了薄边，打进球点的话进不了。可以瞄准目标球左边，用低杆击打即可进球。技巧九：遇到这种球形摆自由球时，这样放白球击打时容易失误。可以放在目标球后面，留一毫米左右，然后杆头朝六十度方向击打，进球率高，而且不犯规。技巧十：实战中最常见的球形，直接击打容易打后。可以加靠袋口方向的旋转，这样可以提高进球率。技巧十一：白球与目标球同时贴库边，直接击打容易打薄。可以加靠库边方向的旋转，让白球贴着库边走，这样可以提高进球率。技巧十二：白球与目标球形成九十度角，直接打传递给目标球的力不够，可以瞄准目标球后一颗球的位置。白球加袋口方向的旋转，需要先转库边再把球扫进。技巧十三：白球的进球线被障碍球挡住了薄边，正常打进不了。那么可以抬高手架和后手，打在中低杆的位置，白球会跳起，跨过障碍球，将红球打进。技巧十四：遇到这种球，放带路线被对手球挡住的情况，直接打进不了。这时候可以利用库边的弹性，抬高手架和后手，握紧球杆，打在中杆的位置就可以进球了，这样不犯规。技巧十五：从目标球球心位置延伸到库边，再向外延伸同等距离作为一个点，然后向目标袋口中心延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点，用中杆中立把目标球打到瞄准点上就可以了。技巧十六：两颗球平行就取二分之一，延伸到对面库边就是瞄准点，中杆中立对着瞄准点打就可以了。技巧十七：两颗球不平行，就取白球球心位置，延伸到库边，再向外延伸同等距离，作为一个点，然后向目标球进球点延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点，中杆中立对着瞄准点打就可以了。技巧十八：从白球球心位置延伸到库边，再向外延伸同等距离，作为一个点，然后向目标球进球点延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点，中杆中立对着瞄准点打就可以了。技巧十九：被对手防守住了，如果用弧线球的话，容易失误。那么可以测量目标球进球点中心与库边的距离，然后延伸同等距离，朝这个方向用中杆击打就可以进了。技巧二十：遇到这种情况，想要弧线打进，那么就在障碍球的位置加多一颗球的距离，最薄边就是瞄准点。打弧线球需要抬高手架和后手，想往左边拐弯就打白球左下角的点位，想往右边拐弯就打白球右下角的点位。技巧二十一：遇到这种角度的球，打进红球后，白球会往左边走，叫不到黑球。想走到这个位置的话，需要用到特殊技巧，立高球杆，打在低杆左塞的位置，即可叫到黑球。技巧二十二，现在我们要击打红球，但是正常的解球线路被阻挡了。此时我们可以将库边的瞄准点向上移一点
用低杆击打白球，车库后会产生一个完美的弧线，绕过障碍球，将球打进。技巧二十三，遇到重球，正常的勾球路线刚好是中袋袋口没得解，那么可以瞄准中袋袋脚下方，用高杆击打，弹库后会增大反射角。瞄准袋脚上方的话，就用低杆击打，弹库后会减小反射角。技巧二十四，平时像我这样开球，但经常冲不散的靓仔，在公屏上打个难受。力量小的靓仔可以选择用省力冲球的方式，把白球放在库边附近，瞄准球堆的第二颗球，中杆击打就可以开很散了。球开的散呢，清台率就高。技巧二十五，遇到重球，先测量目标球中心点，与对面库边垂直，然后同时延伸到目标袋口位置，与袋口相反的这个点向目标球中心延伸，目标球表面的点就是瞄准点，用中杆中立对着瞄准点打就可以了。技巧二十六，遇到中目标球被障碍球挡住进球路线的情况，正常打进不了。那么可以将手架架高，后手抬高，打在中杆的位置，即可让目标球跳过障碍球，收藏起来。实战中经常会用到。技巧二十七，打球时遇到中球形，打进红球后要走位黑球，用低杆击打，距离太远，容易拉不回来；用高杆击打，容易产生吸库，白球回不来。可以先打到库边，再把红球扫进，这样走位容错率高，不容易失误。学会的靓仔在公屏上打个学会的。技巧二十八，和靓女打球时遇到重球，想要增加进球难度的话，可以瞄准中袋袋角，用中高杆击打即可梦进，成功率的话还行。技巧二十九，中立打在白球中心下方一点点的位置，直线球的话，白球会定住。当两颗球有角度时，打同样的定杆杆法。白球在进球线的左边时，打进红球后，白球就会往右跑；白球在进球线的右边时，打进红球后，白球就会往左跑。这个叫做基础分离角。那么应用到实战中来看一下，这种球形打完一号球后，如果白球在二号球进球线的右侧，则白球需要弹多库走位三号，需要用到加塞杆法，初学者失误率会比较高。那么，如果在打一号球的时候，力量加大一点，让白球走到二号球进球线的左侧，这样走位三号球时就会变得比较简单。所以在选择走位线路的时候，线路越简单就会越稳定。技巧三十，打长台角度球时，也许你之前也像我现在这样用球杆来找进球点，但是对于新手来说，进球点的位置相当模糊，导致趴下去后老是怀疑自己没有瞄准，出杆就会容易产生偏移。那么为了让我们瞄准更加精细，所以我们需要反过来由球杆的方向来确认白球体积路径的这两条线，微微的左右移动瞄准方向来对比白球接触目标球时的位置，并预判红球线路的变化，最终找到让你感觉最好的那个方向，并确认白球体积路径和红球重合的比例。记住，人对比例的判断敏感度远高于对点的位置。那么现在确认的击球点是由体积宽度均匀的向中间夹成一条直线，从而确认的。所以瞄准体积宽度的时候。来确认点，而确认点的同时，又要感受体积宽度来锁定方向感，这才是瞄准时的核心秘诀。两者相辅相成，靓仔点赞收藏，慢慢学习。下课。